谁呀？郡主，你好歹是个总管之子，怎么这么没有规矩啊？要是敢，怎么样？我我我，郡主，你该不会以为我对你图谋不轨吧？这里可是皇宫，我可没那胆子。谅你也不敢。说吧，找我什么事儿？郡主，太后寿宴在即，郑国公却暗中派了江律世子去了朱安。这朱安可是离万寿山最近的一级卫所。我大胆猜测一番啊，你们江家是想帮着陛下，在太后寿宴当日，逼太后还政。哎，你这是胡乱猜测啊！你这样的话，在宫里头说是要被杀头的。郡主，你能不能让国公爷把寿辰的安排告诉我，并且在寿辰当日，让我去见曹太后？我困了，走吧。你先别着急赶我走呀。我是想来和郡主做笔交易的，我哪有那么多交易好跟你做的？那倒未必。我想了想，你们江家是陛下的人，若从曹太后那里帮我拿到神鬼兵器图，并不是件很容易的事情，所以我们可以合作，让我成为曹太后的人，这样我拿到神鬼兵器图就容易的多了。哦，那你想怎么做呢？太后还政当日，由我出面守护太后。太后寿辰的时候，由我们李家出面保下太后，这样你们江家也不用担下忤逆太后的骂名，你觉得如何？这件事情关乎江家的生死，我怎么相信你你手握这封投名状，若是我们李家反水，你自是可以拿着这个，让我们李家满门抄斩。你要想知道万寿山寿宴的具体安排，拿着这个玉佩去找我的大伯父江镇元吧。如果坏事，提头来见。我要你头做什么？下棋果然还是得找旗鼓相当的棋手才是。参见迦南郡主，参见太后娘娘。怎么今天郡主有空来哀家的慈宁宫了？几日之后就要颁布封后的懿旨了。我想着，若是以后当了皇后，自然也是要多向您请安的。这是我自己做的手摇风扇，外祖母说用的好，就想着说给太后也送一个来。有心了。外祖母说，先帝也很喜欢这些技巧的东西。娘娘之前还给先帝找了一个什么神鬼兵器图，听说那图册娘娘收着呢。那是造兵器用的。难道郡主对这个也感兴趣吗？这风扇我就收下了，哀家还有好多的奏折要批阅，就不留郡主了。敏昭。好生的送郡主出去。是。郡主请。看来也只能按他的计划来了，只是这样凶多吉少。李谦，你要小心啊！走
秉州总管理长行之子李谦，我已和江南郡主达成约定，寿宴当日，由我们李家出面守护太后，因此来撇清江家的关系。老宁把陛下要让曹太后还政的事情都告诉你了。是，我已将统领状递交给了郡主。从此之后，我们李家和江家便是一根绳上的蚂蚱。我相信宝宁，你打算怎么做？我不仅要知道寿宴当日的安排，还劳烦镇国公设法将我和我的属下调去万寿山当侍卫怎么突然让这个什么青怡县主进宫，同我一起听熊世宝授课、啊？小赖猴，还不起床啊？去学堂都快迟到了，快起来！哎呦，我不起。太皇太后，青怡县主送来了拜礼。啊。这是玉泥方净颜泥。这个县主怎么突然讨好起外祖母了？之前也一直缠着赵毅，难不成他想嫁给赵毅？来的正好，那必须得成全你。快起来！啊，好吧，<笑>那我去学堂了，外祖母。嗯。雄狮宝。县主，这可是上好的梅花坑端砚，礼物贵重，恕我不能接受。师宝，这是我外祖父送给您的，说是不能失了礼数。昔日早就听闻熊师宝学富五车，博古通今，以后跟着师宝学习，一定会认认真真的。想拍熊师宝马屁，这个县主脑子是真不太好使。你既是太后派进宫中陪郡主读书的，那日后同郡主。还有将军，可要多多互相学习才是啊。师宝，心儿是跟着师宝受教的，不是来陪郡主读书的。不仅脑子不好，气焰还这么嚣张，这才是皇后的完美人选啊。嗯、去吧。<笑>